Fala aí, meu. Beleza? Aqui é o Guivale. Eu tenho uma novidade muito top para você que costuma usar o CapCut em seu smartphone. Agora, a notícia legal é que você pode utilizar em seu PC. É muito bacana isso. Ele tem vários recursos top pra caramba de edição de vídeo e filtros e muita coisa. Bem legal. Eu vou mostrar para você como que você faz para utilizar ele pelo seu computador, beleza? Antes disso, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, curta, comente e compartilhe, beleza? Bom, vamos lá então. Primeiro você vai digitar CapCut.com Essa daqui é a página inicial dele. Aqui você pode começar a editar seus vídeos online ou se quiser pode também baixar para o Windows. É bem legal, né? E o legal disso é que você pode utilizar gratuito alguns recursos igual no smartphone. Caso queira alguns recursos adicionais, né? Com certeza vai precisar pagar. Mas a parte gratuita dele já é muito boa, é top. Bom, vamos mostrar aqui como que você pode utilizar ele online. Você vai clicar aqui em Get Start for Free. Ele gerou, já, já carregou aqui né, a área dele que você vai trabalhar. Para subir seu vídeo, você vai clicar aqui em Upload e vai achar no seu computador o vídeo que você quer fazer a edição. Já selecionei um vídeo aqui no meu PC e agora ele está fazendo o upload aqui para a área do CapCut para você poder fazer a edição nele. É bem bacana, isso é bacana se você tiver um smartphone que é meio lento, sabe? Não é muito potente e tiver um computador melhor, dá para você trabalhar 100% nele. Fora que a área de visualização é bem maior né, na tela do PC, seja no seu laptop, no seu desktop... É bem bacana, é legal. Você consegue ver todos os recursos. Ele faz aqui o carregamento e vai fazer o download e a transcrição dele. Pronto, ele já identificou aqui o vídeo. O que você vai fazer? Vai segurar e arrastar para essa tela aqui, onde está escrito Drag Materials e to Create Fantastic Videos. Clica, segura e arrasta. Solta. Ponto, o vídeo já está aqui. E aí, beleza, meu? Aqui é o que Já está vai. carregando o normal, o áudio e tudo mais. O que, que você pode fazer nele? Veja que aqui tem Stock Vídeos. Se você quiser adicionar alguns vídeos entre eles, tem essa daqui que é o Split, né? Onde você pode cortar e adicionar os vídeos. Tem aqui áudio para você adicionar alguns áudios àquele vídeo que você está editando. É bem legal os sticks, que são aqueles, aqueles emojis, né? Que você pode colocar nos seus vídeos pelo smartphone. Isso é bem bacana. Aqui tem All, Favoritos, Trend. Vamos ver alguns aqui. Aqui, por exemplo, vou arrastar esse. Vou seguro e arrasta. Solta. Aqui em cima, né? Agora aqui você pode posicionar. Veja que tem alguns segundos. Vou colocar aqui antes dele Vamos aparecer. Vamos lá. Aí cliquei, dei o play, ele vai aparecer batendo a palminha e depois vai sair. É bem legal, né? Você pode fazer isso com todos que estão aqui. Até aparecer alguma versão Pro, né? Que vai ser paga. Mas fora isso, você pode utilizar sem problema. Essa parte aqui que eu acho uma das mais bacanas, que é a parte de efeitos. Aqui tem uns efeitos muito legais. Para você ver como que fica em determinada parte do vídeo, você pode arrastar aqui o vídeo. Vamos ver aqui uma Só parte. Venda. Tá. Para ver como vai ficar o efeito, antes de você segurar e arrastar até aqui essa guia, você pode dar dois cliques. Para ver como que o efeito fica, você pode dar dois cliques em cima dele e dar o play. Ele mostra uma prévia de 3 a 5 segundos. Você pode testar vários antes de adicionar definitivamente no na sua área aqui. Às vezes pode dar alguns lags, que vai variar às vezes da sua conexão. Pode ser que dê algum probleminha, a internet cai e volta. Agora, se estiver 100%, não vai dar esses bugzinhos que está dando aqui no meu. Bom, você pode também fazer o download do CapCut para seu computador. Aí não vai ter esses problemas. Vamos dar dois cliques aqui. Veja que bacana. Tem uns efeitos muito bons nele. 
que você provavelmente precisaria do After Effects, que é um excelente programa, entre outros, de edição de vídeo, para fazer alguns desses efeitos. Aqui, ó, Black Flash. Tem uns efeitos muito bons mesmo. Aí se você quiser, ah, vamos supor, quero utilizar este efeito aqui nesta parte que eu estou falando. Você vai clicar, segura e arrasta. Até a área que você quer. Beleza, você vai dar um play. Tá vendo que apareceu o efeito? Legal, e depois saiu. Se você quiser que o efeito seja maior, você vai segurar na haste dele. Você arrasta primeiro aqui, né? A, o ponteiro, que é da velocidade do áudio, clica, segura e arrasta para o tamanho que você quer. Se você segurar o botão CTRL do teclado e o scroll do mouse para cima, veja que amplia aqui a timeline. Se você segurar o CTRL e rolar o scroll para baixo, vai diminuir. Vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui. Transições. Tem alguns efeitos de transição que são bem legais. Você, como sempre, dá dois cliques antes para ver como que fica o efeito. Vou dar um split aqui. E vou dar dois cliques para ver como que fica o efeito. Que ele vai bem na transição entre um vídeo e outro. E precisa de uma parte e de outra para poder acontecer o efeito. Vamos ver aqui um outro efeito. Pode ser bacana. São efeitos bem rápidos, mas são bem legais. Vamos ver aqui outro. Aqui. Aí o que você faz? Você, como sempre, vai segurar. Você pode clicar aqui nesse mais, que ele vai encaixar exatamente na área que você quer adicionar, ou o segura e arrasta. Vamos lá, vamos fazer um teste novamente. Aqui apareceu o primeiro efeito que eu coloquei. Vou adiantar um pouquinho aqui, né? E agora vai aparecer a transição. Bem legal, né? Veja que aqui também tem a parte de textos, que são muito utilizadas no, no CapCut pelo smartphone. Tem uns efeitos aqui bem legais. Você pode adicionar, só cliquei aqui no mais. Vou segurar e arrastar para ampliar o texto. Veja que aqui ao lado tem as opções para você fazer a edição desse texto. Você vai apagar aqui e vai colocar a palavra que você quiser. Você pode ajustar pelo, pelas hastes laterais aqui, o, a proporção que vai ser o tamanho do texto. Veja que aqui ele tem animação, que vai mostrar o que, que esse texto pode fazer. Tem uns efeitos bem legais. Vamos clicar aqui para ver. Vamos lá. Vamos ver como ficou. Não se compare a ninguém. Bem legal, né? Esse efeitinho. E depois some porque tá só aqui o tempo que eu coloquei que vai aparecer. Vamos ver outros efeitos aqui do texto. Esse daqui também é bem bacana. Viu só que legal? Tem o in e tem o out. In, no caso, a entrada do efeito. O out, como que ele vai sair? Vamos colocar aqui um efeito diferente na saída. Vamos ver como é que ficou. Vamos lá, vamos ver aqui como que vai ficar o efeito. Esse é o efeito de entrada. E esse é o de saída. Bem legal, né? Loop. Se você quiser que ele fique alternando. Text to speak. Você pode colocar aqui a linguagem que vai ser falada. Por exemplo, português. Homem animado, mulher dinâmica. E aplicar. Ah, tá. Somente para uso comercial que vai aparecer essa função. Vai ter que pagar, né? <risos> Mas fora isso, já tem muita coisa aqui top, né, meu? Que facilita demais para quem trabalha utilizando o computador. Tem aqui alguns filtros também, que melhora a qualidade do seu vídeo. A 
qualidade da imagem, né, do vídeo. Tem aqui novos, né, retrô. É bem bacana esse CapCut utilizando pelo computador. E depois que você fez todo o trabalho, né, você vai clicar aqui em export, né, vai falar que você precisa fazer o login para poder exportar. Então você primeiro faz o login, você pode logar com seu Gmail, né, Facebook e TikTok. Vou logar aqui com o Gmail, ele, legal, ele fez aqui a autenticação do Gmail, né, tá perguntando aqui, é... O que, que eu trabalho, né? o que, que eu posso ser considerado aqui, educador, profissional, social media, pequenos negócios, marketing, grandes empresas, causas sociais, vou colocar aqui marketing. Ou se você for outra coisa, coloca outros. E vou confirmar. Agora você pode exportar. Vou clicar aqui em export. Você pode colocar aqui o nome que você quer para esse vídeo. Vou colocar aqui, vídeo demonstração, a resolução 1080, 2K, 4K, no caso desse vídeo ele tinha 1080, então vou deixar com 1080, que se eu aumentar a resolução vai cair. Recomendação, a qualidade recomendada, 30 frames, pode ser MP4 mesmo, duração não mudou nada, continua o que estava, e vou colocar aqui em exportar. Ele vai fazer agora a conversão e assim que estiver pronto, poderei fazer o download. Vou só aguardar aqui a conversão para te mostrar como que fica. E aí, está gostando desse vídeo? Espero que você esteja aproveitando e aprendendo como utilizar o CapCut pelo PC, que é bem simples, fácil e extremamente útil. Tem recursos incríveis, meu. Tem recursos que você somente iria conseguir utilizar utilizando programas tops e caros, né? Mas que são muito bons também. E aqui você consegue fazer isso de graça, é muito legal. Então, colabora aí com a gente e inscreva-se aqui no canal, curta, comente e compartilhe. E também vou deixar o link aqui do CapCut na descrição, beleza? Veja que aqui ele já está exportando o vídeo. Fala para você não fechar o browser, não fechar o navegador, né? Para ele não parar o processo aqui de exportação do vídeo, senão vai cancelar. Então você tem que ficar com ele aqui aberto até ele exportar. Aqui você deve aguardar. Vai demorar um pouco, vai depender do tamanho do seu vídeo, né? E também da qualidade e também da sua internet. Feito isso, agora é só baixar. Agora que ele já fez toda a parte de renderização, veja que os efeitinhos que eu havia adicionado na demonstração estão aqui. Ó, o efeito, bem bacana. Agora é só você. Pausa aqui. Vem aqui, ó. Download. Clica nesses três pontinhos. Clicou em download. Pronto, ele já fez o download para o seu PC. Vamos clicar agora para abrir ele. Tirar o som. Olha que legal, a qualidade está muito boa e os efeitinhos que eu havia colocado estão aqui. É bem legal, né? Olha o outro efeito, bem bacana mesmo. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado com essa dica. Para você que não possui um smartphone top, e, ou pode ser que seja bom, mas esteja sem espaço, e queira utilizar pelo computador. Eu te desejo boa sorte e sucesso. Valeu, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.